habari. Uh, leo tutaangalia uh, introduction to computer. Unaweza ukasoma computer ukiwa nyumbani kwako, pasipo kuingia hata college kwa kupitia hizi tutorials zetu unaweza ukajifunza computer. Uh, Uh, introduction to computer itakusaidia wewe ambaye ni mara kwanza kusoma computer itakupa uh, vitu vya mwanzoni ambavyo unatakiwa vijue. Uh, Ito tulio tumeiandaa mwaka 2017 imeandaliwa na Sanga Joffrey mwalimu wa masomo ya computer ICT tutor. Uh, na kukaribisha sana kwenye tutorial hii ya kwanza uendelee kufuatilia tutorials zote zinazofuata. Ini tutorial ya kwanza kutalikuwa na tutorial ya pili na kikisha kuomba umejifunza computer na unaweza kuitumia na unaifamu computer. Unawezo kwa tumia uh, kujibia maswali kwenye college na same nyingine unawezo kata nyumbani kwa kukajifunza computer au kama ni mwanafunzi wa chuo. Unawezo kwa download tutorial hizi ukatulia room kwa kukasikiliza tutorial na ukajifunza computer bila shida yoyote. Uh, karibuni sana kwanza kabisa tuanze na kujua what is a computer kwanza unatakiwa ujue what is a computer kabla ujianza kutumia computer ujue computer nyewe ni nini uh, tutangalia uh, definition ya computer tunapo zungumzia computer nyewe computer nyewe ni nini tunasema kwamba A computer is an electronic machine which accepts, process and store data automatically following some instruction to give useful output. Kitu cha kwanza computer ina sifa ya kuwa electronic. Yaani lazima itumie umeme. Sifa ya pili ya computer lazima iweze ku accept data. Sifa ya tatu lazima ifanye process ifanye mchakato. Na sifa ya tatu lazima itunze data na sifa ya mwisho tunasema lazima iweze kutoa zile usif output. Ah uh, unaweza kaingiza data kwenye kompyuta na ukiingiza data kwenye kompyuta ile data lazima ifanywe mchakato, ifanywe processing. Ah uh, kompyuta yenyewe inatumia ah uh, inavyochakata data tunasema inatumia processor, processor ambayo inafanya logic and uh, arithmetic function. Um, kwa hiyo kompyuta inafanya mchakato zeni kisha fanya mchakato itatunza data itatoa output ni kitu gani kilikuwa kinaendelea kwa wakati wote wa kufanya mchakato tuangalie aina za kompyuta ah tuna aina nyingi za kompyuta lakini tutaangalia zile main uh, main types of computer tuna kompyuta nyingi ambazo zimewahi ku, ku kutumika na zote tumeziclassify kwenye aina zake kulingana na ukubwa wake na matumizi yake na jinsi inavyoweza kubebwa. Aina ya kwanza tunasema ni mainframe computer. Hii ni kompyuta ambayo itengenezwa lakini ilikuwa kubwa sana na ilitumika katika kushare information. Ilikuwa ni kompyuta kubwa sana na ndio kompyuta ya mwanzo ambayo ilitumika. Aina ya pili ni mini computer. Hii ni kompyuta ambayo ikaja kufanyia modification kidogo ikapunguza ukubwa ukilinganisha na ile mainframe computer. Aina ya tatu ni ile super computer na yenyewe ilikuwa kompyuta kubwa itumika sana kwenye mambo ya military na kwenye uh, institutional research zile institution ambazo zinafanya mambo ya research kwa zilitumia hii uh, super computer na yenyewe kiu kubwa ilikuwa kubwa ukilinganisha na kompyuta za size. Ah kinachofuata ni zile personal computer. Personal computer ni ile kompyuta ambayo inamilikiwa na mtu mmoja mmoja. Ukizi kompyuta za mwanzo ni zikuwa zinamilikiwa na makampuni au organization. Tuna hii desktop, tuna laptop, tuna farm chart. Hizi ni kompyuta ambazo zinamilikiwa na watu mtu mmoja mmoja. Desktop kwa sababu inakuwa juu ya nani ya dawati na juu ya meza na laptop kwa sababu na pakato wafanya mapaja ndo mana zimepewa majina hayo hapo uh, tuangalie same za computer computer mega ime unduwa na same kumbili hardware na software uh, tunapo zungumzia isi pati za computer hii hardware and software hardware inyua kama hardware tuna uh, neno lenyewe kama lilivyo hardware kwamba ni kitu kigumu. Kwa hiyo tukisema hardware is is a physical 
uh, kwambia what is hardware hardware is a uh, is a physical part of the computer system that you can touch and feel it kwa hiyo ni sehemu ya computer ambayo unaweza kaishika na ukafeel kwamba nimeshika kitu fulani that we do call uh, computer hardware kwa hiyo computer hardware ni ile ambayo kifaa chochote cha computer ambacho unaweza kukishika na ukafeel kwamba this uh, nimeshika kitu fulani hiyo tunaita computer kwa hiyo computer hardware lazima iwe uweze kuishika na then if you touch it and you feel it na lazima iwe physical part ni sehemu ambayo unaweza kaiona ukai kaigusa ukaishika na ukaisi kwamba hapa nimeshika kitu uh, na tukizungumzia software pati nyingine computer inategemeana sana hardware na software zinategemeana sana katika ku perform function na software is a software tunasema is a set of instruction which tells the computer how to do things kwa hiyo ni set of instruction ambayo ina, ina give the computer hardware jinsi gani ya ku perform function na hardware yenyewe haiwezi kafanya kazi peke yake pasipokuwa na software kwa kila hardware ina inapewa maelekezo na ile software. Kwa software kiufupi tunaweza tukasema ni program za computer. Ah kwa kuzungumza hayo unaweza kachukua zoezi hilo hapo, kalifanya na nakili haya maswali hapo. Unaweza kastopisha ukarudisha nyuma kuendelea kusikiliza maelezo ya mwanzo. Nakili hayo maswali unaweza kayafanya. Ukishafanya ah unayafanya vizuri uta yatunza zeni unaweza ukanitumia kwa email a uh, email yangu hiyo hapo sangajofrey@gmail.com kwa unaweza kujibu hayo maswali kaingia kwenye email yako kaingia pale ukawa naandika hayo maswali zeni unajibu direct zeni na nifuadia unaweza kutumia simu yako na kadhalika uh, tuingie in detail tumeangalia pale computer hardware Uh, tumeangalia juu juu lakini tuanze kuchambua moja baada ya nyingine computer hardware then tutaenda kuchambua computer software uh, by starting with computer hardware uh, tuangalie utangulizi wa computer hardware tumezungumzia pale kwamba uh, is a physical part of the computer that you can touch and feel it uh, tumesema lazima iwe physical part lakini na yenyewe umegawanyika katika group nne group la kwanza tunasema ni zile input device group la pili tunasema ni zile control the central processing unit group la tatu tunasema ni zile storage device na group la nne tunasema ni output device when we talk about uh, input device what do we mean tunapozungumzia input device ni, uh, ni zile device ambazo zinatumika kuingiza data kwenye computer uh, any device that fill data into the computer we do call input device mfano keyboard un, uh, tuna mic zote hizo ni input device ambazo zinaweza zikaingiza data kwenye computer na hiyo data inapoingizwa kwenye computer inafanywa processing mfano uh, input device tuna uh, uh, input device tunazo tumia kwenye computer tuna ya kwanza tuna hii keyboard keyboard yenyewe inafanya kazi uh, the function of keyboard is to enter text uh, into the computer inatumika ku unavyokuwa na chapa unaingiza zile text kwa tunatumia uh, tunatumia keyboard katika kuingiza hizo text kwenye computer um, na keyboard pia inaweza ika perform function zingine tutaangalia kadri tunapokuwa tunaendelea kutumia kusoma somo letu tutajua jinsi ya kutumia ya pili ni mouse mouse na yenyewe ni uh, ni, uh, ni hardware ambayo ni input device ambayo inaweza kazi yake kubwa ni ku point uh, na mouse imegawanyika na sehemu tatu sehemu ya kwanza ni scroll button kama mnaiona ya pili ni uh, ni left click na tatu ni right click zote hizo tutaangalia matumizi yake makubwa tunasema scroll button yenyewe kazi yake ni kwa ajili ya ku scroll na hiyo right click na kupawa option na left click yenyewe na toa action hapo hapo. Ah uh, input device nyingine ni scanner. Scanner ni kifaa ambacho kinatumika uh, ku change uh, uh, ku change 
wa had kuchange kitu kutoka kwenye hard copy kupeleka kwenye soft copy. Kwa tunaingiza kitu kwenye scanner then tunakitoa kwenye hard copy kwenye karatasi then na scan kinaingia kwenye computer. Then wengi tumetumia scanner tunavyotuma barua laba kwa email una scan then unaituma pia tutaangalia uh, tunapendelea huko mbele input device nyingine ina ni camera camera yenye kazi yake kubwa ni kuteki a uh, uh, picture tunachukua nani inatumika kupiga picha maybe uh, una nani Skype unatumia kamera na kuchukua video kwa kamera inaingiza data inaingiza video inaingiza picha and the phone Uh, kwa hizi video zetu na record natumia kamera kwa kamera ni kifaa ambacho kinaweza kutumika kwa input data kingine kifaa kingine ni microphone microphone uh, ni uh, zinatumika kuingiza data kama sound uh, kitu kingine ni electronic signature hizo hapo tumeona ni teknolojia mpya ambayo imeingia sasa hizi ambayo ndio imekuja kwa kasi inatumika katika kuingiza signature tumeona wengi tumekitumia cha kifaa wakati wa kujiandikisha na nini vitambulisho vya mpiga kura tukiwa tunatumia hiyo uh, electronic signature kwa inaingiza ile na signature yako kwenye computer ina save you okay asante sana kwa kunisikiliza huu ni utangulizi tu tutakuwa na uh, tutakuwa na tutorial nyingi zaidi mawasiliano naweza kan tafuta kwa email sanga jofrey at gmail.com au kanipigia kwenye simu zangu ambazo ni 0655425325 na 0675435325 asanteni sana kwa kunisikiliza kwa maswali nitafute kwa email asante